జై గురుదత్త శ్రీ అక్కలకోట మహారాజ్ చరిత్ర ఆరవ అధ్యాయము శ్రీ స్వామి దర్శనానికి క్రిందట అధ్యాయంలో ప్రస్తావించబడ్డ ముముక్షువుల వంటి వారు మాత్రమే వచ్చారనుకోవడం చాలా పొరపాటు ఎంతోమంది ఐహికమైన కోరికలతో వచ్చేవారు కానీ స్వామి వారి కోరికలు తీర్చడమే కాక తన శక్తితో వారి హృదయంలో భక్తి జ్యోతిని వెలిగించారు ఇటువంటి వారికి తోడు శ్రీ స్వామిని అనేక విధాల పరీక్షించడానికి కూడా చాలామంది వచ్చేవారు ఇటువంటి వారందరిలోనూ రాధ అనే పేరు గల వేశ్య స్వామిని దర్శించిన ఉదంతం ప్రత్యేకమైనది ఒకరోజు బ్రహ్మనిష్ఠుడు వామన్ భువా వంటి శిష్యులు మరికొంతమంది భక్తులు స్వామి సన్నిధిలో కూర్చుని ఉండగా సౌందర్యానికి పేరు మోసిన వేశ్య స్వామిని దర్శించి ఆయన పాదాల చెంత కూర్చున్నది కొందరు భక్తులు ఎవరో స్వామిని పరీక్షించేందుకు ఆమెను పంపి ఉండాలని కూడా అనుకున్నారు శ్రీ స్వామివారి దివ్యమైన రూపాన్ని చూడగానే ఆమె మనస్సులో ఆ శరీరం ఎప్పుడైనా స్త్రీ స్పర్శను కలిగి ఉన్నదా లేదా అన్న సందేహం తలెత్తింది వెంటనే స్వామి ఆమె కేసు చూచి పురుషుడికి స్త్రీకి భేదమేమి పురుషుడిలో లేనిది స్త్రీలో ప్రత్యేకంగా ఉన్నదేమిటి అని అడిగారు ఆ వేశ్య కొద్దిసేపు వెనకాడి ఇలా అన్నది లేకేమి ఉదాహరణకు పురుషుడికి లేని అందమైన పాలింట్లు స్త్రీలకు ఉన్నాయి కదా స్వామి నవ్వి అవి నీకున్నాయా లేక నీ శరీరానికి ఉన్నాయా నీకే ఉంటే మరొకరికి ఇచ్చి వేయగలగాలి కదా అని మౌనం వహించారు ఆమె కన్నార్పకుండా స్వామికేసి చూస్తుంటే స్వామి భావయుక్తంగా ఏమిటలా చూస్తున్నావు అన్నారు సిగ్గుతో తల వంచుకొని ప్రణామం చేసుకుని వెళ్ళిందామి కొద్ది రోజులలో ఆమె సౌందర్యానికి ఆమె వృత్తికి ఆధారమైన పాలింట్లు కృషించుకుని పోయి మగవాని రొమ్ములా తయారైంది అంతేకాక ఆమె ఆంతర్యంలో కూడా పరిణామం కలిగి తన వృత్తి మీద ఏహ్యం కలిగింది ఆ వృత్తి చాలించి ఆమె కాశీకి వెళ్ళి అక్కడ ధ్యాన పూజాదులతో తన జీవిత శేషాన్ని గడిపింది మహారాష్ట్ర భాషలో శ్రీ స్వామివారి చరిత్ర వ్రాసిన శ్రీ పాదశాస్త్రి కింజ్ వాడేకర్ ఈ సంఘటన గురించి ఇలా వ్యాఖ్యానించారు స్వామిని విద్యాశ్రీ రాజశ్రీ సౌందర్యశ్రీ పరీక్షించి ఓడిపోయినవి మొదటిది విష్ణుభువ రూపంలోనూ రెండవది రాజామాలోజీ రూపంలోనూ మూడవది వేశ్య రాధ రూపంలోనూ ఈ మూడు ఓడిపోవడమే కాక శ్రీ స్వామి ఆత్మ సౌందర్యంలో అవే కరిగిపోయాయి అక్కలకోటలో ఒక మంగలి క్షామికి క్షౌరం చేసేవాడు అంటే తల గొరిగి గోళ్లు తీసేవాడు ఆ మంగలి తాను తీసిన గోళ్లను తాయెత్తులలో పెట్టి అమ్ముకునేవాడు స్వామి శక్తి వలన ఆ తాయెత్తులు ప్రజలను అనేక బాధల నుండి రక్షించడం వలన చాలామంది వాటి కొరకు ప్రాకులాడేవారు కొంతకాలానికి అతనిలో భక్తి శ్రద్ధల కంటే ధనలోభం ప్రబలమయ్యేసరికి ఆ తాయెత్తులు ఉపకరించడం మానేశాయి అతడు ఆ వృత్తి మానుకోవలసి వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా కొడక్ ఫోటోల కంపెనీ వారు స్వామిని ఫోటో తీశారు ఆ ఫోటోలో స్వామి చుట్టూ ఒక పెద్ద కాంతిపుంజం ఉండడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది అప్పుడే మన దేశంలో ఫోటోలు తీయడం కొత్త అందుకు కావలసిన ఖర్చు రాజులు మాత్రమే భరించగలిగేవారు కొడాక్ కంపెనీ వారు వారి ఆఫీస్ బొంబాయిలో స్థాపించి కంపెనీ పేరు బాగా వ్యాప్తి కావడానికి ఏ చిత్రం అయితే బాగుంటుందా అని ఆలోచించారు బ్రిటిష్ గవర్నరు మరి కొందరు స్వామి గురించి పేపర్లో చదవడం వలన శ్రద్ధ కలిగి వారిని దర్శించదలిచారు ఒక నిపుణుడైన ఫోటోగ్రాఫర్ను స్వామి దగ్గరకు పంపారు ఆ ఫోటోగ్రాఫరు భక్తుల ద్వారా స్వామివారి అనుమతి కోసం ప్రయత్నించాడు కానీ స్వామి వినిపించుకోలేదు చివరకు స్వామి అనుమతి లేకుండానే ఆయనకు తెలియకుండానే ఫోటో తీయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు సరైన ఫోజు కోసం ఎదురు చూచాడు కానీ సరిగా ఫోటో తీయబోయే సమయానికి స్వామి అటు ఇటు తిరగడమో ఎవరైనా అడ్డం రావడమో జరిగేది ఇలా ఇరవై సార్లు జరిగి ఉంటుంది ఎట్లాగో ఒకసారి ఫోటో తీయగలిగాడు స్వామిని మోసగించగలిగామని చాలా సంతోషించాడు ఫోటోగ్రాఫర్ చులకనగా అదే భావంతో స్వామికేసి చూచాడు కూడాను ఫోటోను కడిగి దానిని గర్వంగా స్వామికి చూపించి ఇప్పుడేమంటారు అన్నాడు స్వామి ఆ ఫోటోను ఒక భక్తుడి ముందు పడేసి అందులో ఏముందో చెప్పు అన్నారు ఆ భక్తుడు ఇది శ్రీరాముని ఫోటో ఎంత అందంగా ఉంది అన్నాడు స్వామి ఆ ఫోటోని ఇంకొకటికి ఇచ్చి అదే ప్రశ్న వేశారు ఆ భక్తుడు అది దేవి ఫోటో అన్నాడు అట్లానే మూడో భక్తుడు అది ధ్యాన సముద్రంలోని శంకరుడు ఉన్నాడు అందులోనే నాలుగో భక్తుడికి 
చతుర్భుజుడైన విష్ణుమూర్తి రూపం కనిపించింది ఐదోవానికి పండర విఠల్ ఆరోవానికి ఖండోబా అట్లా ప్రతి వానికి వారి ఇష్టదైవమే అందులో కనిపించింది ఫోటోగ్రాఫరు పట్టలేని కోపంతో వీళ్ళంతా పిచ్చివాళ్ళలో మూడులో అయి ఉండాలి అది స్వామి ఫోటో ఇంత మాత్రం గుర్తించలేరా మీరు చూచి చెప్పండి అని స్వామితో అన్నాడు స్వామి నవ్వి ఓహో అట్లాగా ఇదే నా బొమ్మ అంటూ ఆ ఫోటోను ఫోటోగ్రాఫర్కి ఇచ్చారు ఫోటోగ్రాఫర్ ఆశ్చర్యానికి అంతు లేదు అందులో స్వామికి బదులు ఒక కోతి బొమ్మ ఉంది తన గర్వాన్ని అణిచేందుకు స్వామి ఆ చమత్కారం చేశారని గ్రహించి ఆయనను క్షమాపణ వేడి సవినీయంగా ఆయన అనుమతి కోసం మనవి చేసుకున్నాడు ఫోటోగ్రాఫర్ పవిత్రమైన ఆయన చిత్రం అందరిళ్లలో ఉండాలని తద్వారా తన వృత్తి వృద్ధి పొందాలని కోరాడు అప్పుడు స్వామి అనుమతించారు అప్పుడు తీస్తే ఫోటో సరిగ్గా వచ్చింది ఆ తర్వాత కూడా చాలాసార్లు స్వామివారి అనుమతి ఉంటేనే ఫోటోలో ఆయన చిత్రం సరిగ్గా వచ్చేది ఫట్కే అనే ఫోటోగ్రాఫర్ ఒకరోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఫోటో తీసుకోవడానికి అనుమతి పొందాడు సరిగ్గా సమయానికి అతను కెమెరా తీసుకుని వచ్చాడు కానీ అతన్ని స్వామి తన హుక్కాగొట్టం పట్టుకోమని ఏడు గంటల దాకా పొగ పీలుస్తూనే ఉన్నారు అప్పుడు స్వామి తనను ఫోటో తీయమన్నారు అప్పుడు వెరుగు చాలదని తన దగ్గర ఫ్లాష్ లేదని చెప్పి నిరుత్సాహపడ్డాడు ఫోటోగ్రాఫర్ అప్పుడు స్వామి తన పొట్టను రెండు చేతులతో పట్టుకుని పెద్దగా నవ్వి ఫడ్కేని ఫిలిం కడిగి తెమ్మన్నారు అతడు అట్లానే చేశాడు ఆశ్చర్యం దానిలో స్వచ్ఛంగా స్వామి హుక్కా తాగుతున్న ఫోటో ఉన్నది ఈ ఫోటోలు ఇప్పటికీ స్వామివారి చరిత్ర గ్రంథంలో చూడవచ్చు గోవింద శాస్త్రి అనే పేద బ్రాహ్మణుడు పేదరికాన్ని భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి నిశ్చయించుకుని చివరిసారిగా స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళాడు స్వామి అతని కేసు చూస్తూనే మీ ఇంటి దొడ్లో చెట్టు క్రింద ఏమి దొరుకుతుందో అది తీసుకుని భగవచ్చింతనలో కాలం గడుపు అని ఆజ్ఞాపించారు ఆ చెట్టు క్రింద తవ్వక అతనికి బోలెడంత ధనం దొరికింది స్వామివారి ఆజ్ఞ ప్రకారం గోవింద శాస్త్రి నిశ్చింతగా భగవచ్చింతనలో మునిగిపోయాడు ఇదే మహిమ శ్రీ నరసింహ సరస్వతి స్వామివారి చరిత్రలో కూడా జరిగినది ఒకరోజు స్వామి షేక్ నూరుద్దీన్ దర్గాలో కూర్చుని ఉండగా ఒక నూనె వర్తకుడు ఆయనను దర్శించి తాను పేదరికాన్ని భరించలేకున్నానని మొరపెట్టుకుంటున్నాడు ఇంతలో కొంకణీ దేశం నుంచి భార్యాభర్తలు స్వామి దర్శనానికి వచ్చారు వారు సంతానం లేకపోవడం చేత స్వామి ఆశీర్వచనం కోసం వచ్చారు భర్త స్వామికి విసురుతున్నాడు భార్య ఆయన ప్రక్కన నించున్నది అప్పుడు స్వామి ఆమె కేసి చూచి పూర్వజన్మలోని ఆమె పేరుతో పిలిచి రింబే ఇతను ఈ నూనె వర్తకుడు గత జన్మలో నీ భర్త అప్పుడు నీకు ముగ్గురు పిల్లలు వారందరినీ ఇప్పుడు ఇతడు పోషిస్తున్నాడు ఇతన్ని మీతో కూడా తీసుకుపోండి అని ఆ నూనె వ్యాపారిని చూపించారు ఆ మాట విని ఆమె సిగ్గుతో తల ఉంచుకున్నది ఇంతలో దూరాన ఉన్న నూనె వర్తకుని కొడుకులు అక్కడికి చేరి ఆమెను చూస్తూనే అమ్మా అంటూ ఆమె చుట్టూ చేరారు ఆ క్షణంలో వాళ్ళందరికీ స్వామి పూర్వజన్మ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించారు అప్పుడు స్వామి ఆమెతో అన్నారు ఈ నూనె వ్యాపారితో కలిసి అతనింటికి వెళ్ళు అక్కడ పడమర వైపున రంగులు పూసిన ఒక కర్రపాతి ఉంటుంది గత జన్మలో నీవు దాని క్రింద చాలా ధనం దాచి ఉంచావు దాన్ని బయటకు తీసి నూనె వ్యాపారికి ఇచ్చేయి అప్పుడు నీకు పిల్లలు కలుగుతారు అన్నారు ఈ భార్యాభర్తలిద్దరూ స్వామి చెప్పినట్లే చేశారు సంవత్సరానికల్లా వారికి బిడ్డలు కలిగారు గురువే సకల దేవతలు బరోడా నుంచి రామశాస్త్రి డోంగ్రే శ్రీ స్వామి దర్శనానికి వచ్చారు దర్శనమైన తరువాత దక్షిణ దేశం వెళ్ళి కార్తీక స్వామిని దర్శించేందుకు స్వామివారి అనుమతి కోరారు కానీ స్వామి వెళ్ళొద్దన్నారు సందిగ్ధంలో ఉన్న రామశాస్త్రిని అక్కడున్న భక్తులంతా స్వామివారి ఆజ్ఞను మేరవద్దన్నారు రామశాస్త్రి అక్కలకోటలోనే ఉండిపోయాడు కార్తీక పౌర్ణమి నాడు రామశాస్త్రి స్వామిని దర్శించాడు చాలాసేపు శ్రీ స్వామి కార్తికేయుని రూపంలో అతనికి కనిపించారు అచంచలమైన విశ్వాసంతో రెండు సంవత్సరాలు స్వామి సేవలో ఉండిపోయాడు రామశాస్త్రి ఒక బ్రహ్మచారి తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో బాధపడుతూ ఆ బాధ తగ్గితే వాడి వెళ్ళి అక్కడ దత్తమూర్తికి పావలా పెట్టి పాలకోవా సమర్పిస్తానని మ్రొక్కుకున్నాడు బాధ నివారణ అయింది కానీ బ్రహ్మచారి మ్రొక్కుమాట మర్చిపోయాడు పది సంవత్సరాల తరువాత స్వామి దర్శనానికి అక్కలకోట వచ్చాడు అతన్ని చూస్తూనే స్వామి కోపంతో మూర్ఖుడా పాలకోవా మాట మర్చిపోయావా అన్నారు వెంటనే మృక్కు సంగతి జ్ఞాపకం వచ్చి స్వామికి క్షమాపణ చెప్పుకుని పాలకోవా స్వామికి సమర్పించాడు స్వామి సాక్షాత్తు శ్రీ దత్తమూర్తి ఒక సన్యాసి స్వర్ణయోగం సాధించి 
రోజుకు మూడు నాలుగు తులాల బంగారం తయారు చేస్తూ భోగభాగ్యాలను అనుభవిస్తూ ఉండేవాడు అంతేగాక అలా బంగారం చేసే శక్తి లాని వారెవరూ యోగులు కారిని వాదించేవాడు ఆయన నాసికకు వచ్చాడన్న వార్త విని శ్రీ స్వామివారి భక్తుడైన గోలప్ప అతన్ని దర్శించాడు గోలప్ ఆయన వాదాన్ని ఖండించాడు ఉగ్రుడయ్యా సన్యాసి గోలప్ను నీ గురువు ఎవరని అడిగాడు అక్కల్కోట మహారాజు పేరు వినగానే ఆయన బంగారం చేయగలడా చేయగలిగితేనే సిద్ధపురుషుడు అని గట్టిగా అరిచాడు ఆశ్చర్యం ఆ తర్వాత ఆ సన్యాసి ఎంత ప్రయత్నించినా బంగారం చేయలేకపోయాడు మరుసటి రోజు గోలప్ వచ్చినప్పుడు అతడే తన సిద్ధిని పాడు చేశాడని ఆగ్రహించి అతని మీద ఒక పెద్ద బండను విసరబోయి దాని బరువుకు ఆ సన్యాసే క్రిందబడ్డాడు మూడవ రోజు గోలప్ అతన్ని దర్శించేసరికి ఆ సన్యాసి మనసులో పూర్తి పరివర్తన కలిగింది కంటనీరు పెట్టి గోలప్పును కౌగులించుకుని స్వామి గొప్పతనాన్ని అంగీకరించాడు ఆ మరుసటి దినమే స్వామిని దర్శించడానికి అక్కలకోట వెళ్ళాడు ఆయన సన్నిధిలో నామ సంకీర్తన జరుగుతున్నది స్వామి ఒక మూల పిల్లవాడిలాగా ఆడుకుంటున్నాడు సన్యాసి నమస్కరించగానే స్వామి అతనిని చూచి కోపంగా పనికి మారిన విధవా అంత గర్వమా వాడి మీద రాయి విసురుతావా బంగారం చేయబోతే బూడిది వచ్చింది కదూ వెళ్ళి చావలేకపోయావా నీకు స్వర్ణయోగం కావాలా అయితే ఆ చెట్టుకేసి చూడు అని చూపించి స్వామి తన పొట్టను రెండు చేతులతో పట్టుకుని గట్టిగా నవ్వారు స్వామి చూపిన ఒక వేప చెట్టు నిలువెల్లా బంగారమై ఉండడం చూచి సన్యాసి నివ్వెరపోయాడు అహంకారం అణిగి స్వామి అనుగ్రహం కోసం ప్రార్థించాడు ఒక జింక చర్మము కాషాయ వస్త్రము అతనికిచ్చి మాహుర్గఢ్ వెళ్ళి అక్కడ సంతోషంగా ఉండు అన్నారు స్వామి సన్యాసి స్వామి ఆజ్ఞను అనుసరించాడు అంటే స్వామి ఆ సన్యాసిని యోగిగా రూపొందించారని దీని భావం బరోడా నుంచి ఆచారవంతురాలైన జానకీబాయి స్వామి దర్శనార్థం అక్కలకోట వచ్చింది ఆమె మడిగా వంట చేసి రోడ్డు మీద జనాన్ని తప్పుకుంటూ స్వామికి నివేదన తీసుకెళ్ళింది స్వామి ఇలా అన్నారు ఇంత మడితో వండిన అన్నం మాకొద్దు నేనెవరు పెట్టినా తింటాను ఈ అన్నం తీసుకుపోయి ఆ నాటకాలలో వేషాలేసేవాడు ఉన్నాడే వాడికి ఇవ్వు ఎవరికీ తెలియని తన జీవిత రహస్యాన్ని చెప్పిన స్వామికి నమస్కరించి క్షమాపణ చెప్పుకున్నది జానకీబాయ్ అప్పుడు ఆమె తెచ్చిన అన్నం కొంచెం నోట్లో వేసుకుంటూ స్వామి ఇలా అన్నారు నీవు తెల్లబడ్డాక నిజమైన భక్తి వస్తుంది ఆశ్చర్యం ఆ రోజు నుంచి ఆమెకు తెల్ల కుష్టి వ్యాధి వచ్చింది ఆ రోజు నుంచి ఆమెలో భగవద్భక్తి ఉద్భవించింది స్వామివారి భక్తుడొకడు నలదుర్గల్లో గుమస్తాగా పనిచేస్తుండేవాడు అతనిపై అధికారి తహసీల్దారు పార్సీ మతస్థుడు అతడు స్వామిని విమర్శించడమే గాక ఈ భక్తుడికి స్వామి దర్శనార్థం వెళ్లేందుకు సెలవు కూడా ఇవ్వలేదు మరురోజు స్వామి స్వయంగా నలదుర్గం వచ్చారని తెలిసి గుమస్తా దర్శనం చేసుకున్నాడు అది విన్న తహసీల్దారు స్వామిని తీవ్రంగా విమర్శించాడు అప్పుడు గుమస్తాకు కోపం వచ్చి నేను ఉద్యోగమైనా విడుస్తాను కాని ఈ విమర్శను సహించను మీరొక్కసారి స్వామిని దర్శిస్తే మళ్ళీ ఇలా మాట్లాడరు అన్నాడు ఆ రోజే తహసీల్దారు స్వామి దర్శనానికి వచ్చాడు అతన్ని చూస్తూనే స్వామి అతడు చేసిన తప్పుడు పనులన్నీ ఏకరవ పెట్టి నీ మతం ఇవన్నీ చెయ్యమని చెబుతోందా అని అడిగారు తహసీల్దారు బైరాంజీ స్వామిని క్షమాపణ వేడి స్వామి నలదుర్గల్లో ఉన్నన్ని రోజులు ఆఫీసు మూసేసి అహర్నిసలు స్వామి సంకీర్తనలో నిమగ్నుడయ్యాడు కొలబా జిల్లాలోని పాన్వేల్ సమీపాన గల షిర్దోస్ అను గ్రామానికి చెందినవాడు ఫడ్కే వంశానికి చెందినవాడు వాసుదేవ బల్వంత్ అతని తండ్రి తాత కూడా గొప్ప షావుకారులు అయినా కాలవైపరీత్యం వలన అతడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరి స్వగ్రామానికి దూరమయ్యాడు ఒకప్పుడు అతడి తల్లికి ప్రమాదంగా జబ్బు చేసింది అట్టి ఆపద సమయంలో చెంత చేరి సేవ చేసుకోవడానికి ఆంగ్లేయులైన ప్రభుత్వ అధికారులు అతడికి సెలవు మంజూరు చేయలేదు కొద్ది రోజులు ఆమె మరణించింది అప్పుడు కూడా పాషాణ హృదయుడైన ఆంగ్లేయ అధికారి అతనికి సెలవు ఇవ్వలేదు అతని తల్లి అంత్యక్రియలకు కూడా అతడు హాజరు కాలేకపోయాడు అంతటి చిత్రవధకు గురి అయిన ఫట్కే హృదయంలో అతని తల్లి తన మాతృదేశానికి ప్రత్యేకగా తోచింది భౌతికమైన తల్లికి అత్యవసర పరిస్థితిలో కూడా సేవ చేసుకోలేని తన దురదృష్టానికి పరిహారంగా తన జీవితాన్ని మాతృదేశ విముక్తికే అంకితం చేయాలని అతడు శబ్దం చేసుకుని తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చాడు శివాజీ చక్రవర్తి వలె తాను కూడా కులమత భేదాలను విడిచి అంత్యజులుగా తలచబడిన కోళి మరియు రామోషే జాతుల వారి నుండి సైన్యము సమీకరించి మన దేశం నుండి ఆంగ్లేయులను పారద్రోలాలని నిశ్చయించుకున్నాడు
పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సంవత్సరాల్లో జరిగిన మొదటి భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ముఖ్య పాత్ర వహించిన వారిలో ఈ వాసుదేవ బలవంత్ ఫడ్కే ఒకరు ఆయన గొప్ప దత్తభక్తుడు తపస్సు పారాయణ పూజ అతడి నిత్య విధులు రాజకీయ నాయకులలో ఈ లక్షణాలుండడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచేది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల్లో కొందరు పేద ప్రజలు సహాయంతో ఫడ్కే ధనమంతులను కొల్లగొట్టి ఆ ధనాన్ని పేదలకు పంచేవాడు ఇతడు స్వామిని రెండుసార్లు దర్శించాడు స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి ముందు స్వామివారి ఆశీర్వచనం కోసం మూడోసారి దర్శించి తన కత్తిని స్వామి ముందుంచి ఆశీర్వదించమని కోరాడు స్వామి ఆశీర్వదింపగా అభివక్త అంటే ఇంకా కొంతకాలం గడపాలి అని అర్థం తరువాత ఆ కత్తిని తన భక్తుడికిచ్చి ఒక చెట్టు పైన పెట్టమన్నారు ఆ చర్యకర్ధం తన మాట వినకపోతే ఫట్కేకి ప్రమాదమని స్వామి భావం ఫట్కే చాలాసేపు కూర్చున్నాడు కానీ స్వామి ఆ కత్తిని అతనికి తిరిగి ఇవ్వలేదు అంటే బ్రిటిష్ వారు మన దేశాన్ని వదిలి వెళ్లే కాలం ఇంకా రాలేదని స్వామి భావం కానీ ఫట్కే పట్టుదలతో లేచి స్వామికి నమస్కరించి చెట్టు పైన కత్తిని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత పోరాటంలో పాల్గొని చాలామంది బ్రిటిష్ ఆఫీసర్లను చంపి చివరకు పట్టుబడ్డాడు ఫట్కే అతన్ని బందీగా ఏడెన్కు పంపారు ఫిబ్రవరి పదిహేడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడున నా దేశం నుంచి కొంత మట్టిని తెప్పించి నా తల క్రింద ఉంచండి అన్న చివరి కోరికను వ్యక్తం చేసి స్వర్గస్థుడయ్యాడు ఫట్కే దత్తలహరి అనే పేరిట అతడెన్నో భక్తి గీతాలు వ్రాశాడు ఆరవ అధ్యాయం సమాప్తం జయ గురుదత్త